நம்ம சிவாஸ் மாஸ் சமையல்ல இந்த அவரக்கொட்டையை தனியாக எடுத்து கறி கைமால மிக்ஸ் பண்ணி கறி கைமா அவரக்கொட்டை செய்து சாப்பிட்லாம் இந்த அவரக்காய் வந்து ஒரே கொடியில் காய்ச்சிடுங்க இந்த மாதிரி சதப்பற்றோடு இருக்கும் சதப்பற்றோடு நல்லா இருக்கிறது வந்து கொட்டை இல்லாதது இந்த மாதிரி நம்ம பொறி எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சு பொரியல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சத பற்று மிகுந்த அந்த ரெண்டு பக்கமும் இந்த பாருங்கள் இந்த நார் எடுத்துட்டு ரெண்டு பக்கமும் நார் எடுத்துட்டு நம்ம கொட்டையை தனியாக எடுத்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தனியாக கொட்டையை எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா மொச்சக்காய் மாதிரி வரும் இந்த மொ மொச்சக்காய் மாதிரி இருக்கிற அவரைக்கொட்டையை நம்ம கறி கைமாவுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த அவரைக்காயினுடைய மேல் பாகத்தை சாஃப்டாக இருக்கிறத என்ன பண்ணுறோம் பொடியாக கட் பண்ணிக்கிட்டு நாம் ஒரு விசில் குக்கரில் வேக வச்சுக்கிட்டு தனியாக எடுத்து போட்டு பொரியல் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி அவரைக்கொட்டையை தனியாக எடுத்துக்கலாங்க இதை வந்து தனியாகவே வந்து குக்கரில் வேக வச்சு நம்ம கறி கைமால கலந்து சாப்பிடுவோம் ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கிற இந்த தோல் எடுத்து போட்டுடலாம் ரெண்டு பக்கமும் இந்த நார் எடுத்துட்டுருக்குறோம் நார் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கிற இந்த அவரையை வந்து நம்ம குக்கரில் ஒரு சவுண்டு கொடுத்து எடுத்து அவரைக்காய் பொரியல் மாதிரி செய்து சாப்பிட்டுக்கலாங்க இந்த அவரைக்காவை இப்போ நல்லா தண்ணியில் அலசி எடுத்துக்கலாங்க அவரைக்காயிலேருந்து எடுத்து வச்ச அந்த கொட்டையை எடுத்து வச்சுருக்குறோங்க இந்த கைமா வந்து மிக்சியில் நைஸாக அடித்து எடுத்துக்கலாம் இந்த கைமாவையும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்ட இந்த அவரைக்கொட்டையையும் ஒன்றா கலந்து வெங்காயம் ஒரு மூணு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் போதும் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியை இதில் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலரி எடுத்து வச்சு வறுகடலை அதாவது உடச்ச கடலை பொடி பண்ணி அதில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வடை போட்டு சாப்பிட்லாங்க சூப்பராக இருக்கும் ஒரு இது புது விதமான டிஷ்ஷுங்க இது இந்த அவரைக்கொட்டைக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாங்க உப்பு போட்டுக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் வர அளவுக்கு நல்ல மெத்தன் வர அளவுக்கு வேக்காடு கொடுத்து எடுத்துக்கலாம் இது வந்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இந்த மட்டன் கைமாவை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம மிக்சியில் நைஸாக போட்டு எடுத்துக்கலாங்க கடைக்காரர் வந்து கொஞ்சம் சிறு சிறு துண்டாக தான் நறுக்கி கொடுப்பாரு நம்ம மிக்சியில் போட்டுக்கிட்டா தான் வடைக்கு நல்லா நைஸாக இருக்கும் குக்கரில் அவரைக்கொட்டை வந்துட்டுருக்குங்க வரோங்க மட்டன் கைமா நல்லா நைஸாக அடிச்சிட்டோம் ஒரு பக்கம் இந்த வறுகடலையை பிடிச்சி எடுத்து வச்சுருக்குறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த அவரைக்கொட்டை வெந்து வந்த பிறகு எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி வாடை போட்டு எடுத்துக்கலாங்க அவரைக்கொட்டை நல்லா வெந்து வந்திருக்குங்க இப்போ நம்ம அது ஒரு ஜல்லியில் வந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு எடுத்துக்கலாம் நைஸாக அடித்து எடுத்துக்கிட்ட இந்த கறி கைமால கொஞ்சமாக தான் அங்கே எடுத்துருக்குறேன் ஒரு பகுதி மட்டும் எடுத்துருக்குறேன் கொஞ்சமாக வந்து இந்த மொச்சக்காய் மாதிரி வந்து வந்திருக்கிற அவரைக்கொட்டையை போட்டுக்கிட்டோம் வெங்காயம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இந்த பச்சை மிளகாவை மேலே தூவிக்கலாங்க சக்தி கறி மசாலா கொஞ்சம் தூவிக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு கடைசியாக வந்து நம்ம அந்த வறுகடலை தூள் போடலாங்க ஒரு வறுகடலை தூள் போடும்போது உப்பு போட்டு பேசிக்கலாம் இந்த சக்தி கறி மசாலா வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்குங்க இந்த சக்தி மசாலாவில் எல்லா மசாலாவுமே வந்து ரொம்ப அருமையான சுவையை கொடுக்கக்கூடிய மசாலாங்க அதில் இந்த கறி மசாலா இந்த மட்டன் கைமாவோடு பேசுகிறபோது ரொம்ப அருமையான வாசனையை கொடுக்கும் அதை பொறிச்சு எடுக்கும்பொழுது இன்னும் சூப்பராக இருக்குங்க உப்பு கொஞ்சமாக போட்டுங்க தேவையான அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக தான் வந்து நம்ம இந்த கறி கைமா வடைய போட்டு எடுக்க போகிறோம் அந்த மொச்சக்கா மாதிரி இருக்கிற அவரைக்கொட்டை எப்படி டேஸ்ட்டு கொடுக்குதுன்றது தெரியல ட்ரையல் மாதிரி பார்ப்போம் நல்லா இருந்ததுன்னாக்கா மொத்த அந்த கைமா கறிக்குமே வந்து நம்ம போட்டுட்டு பெசரி வடை போட்டு எடுத்து கொடுக்கலாங்க இந்த மாதிரி நல்லா பெசரிக்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சிடலாம் இந்த கைமா கறி அந்த மொச்சக்காவோடு ஒன்றோடு ஒன்று நல்ல ஒட்டணுங்க இந்த மசாலாலாம் கலந்து ஒட்டி பெசரி எடுத்து வச்சு நம்ம சின்ன சின்னதாக வடை தட்டி போட்டு பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கலாங்க அந்த அவரைக்கொட்டையை உருளைக்கிழங்கு மசிக்கிற மாதிரி மசித்து எடுத்துக்கிட்டேங்க இந்த மொச்சக்காய் வந்து முறப்பாக இருக்கும் இந்த அவரைக்கொட்டை ரொம்ப நல்லா மெத்துன்னு சாஃப்டாக இருக்குது அதனால் அந்த அளவுக்கு நல்ல உருளைக்கிழங்கு மசிக்கிற மாதிரி மசித்து எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த வடைக்கு வந்து புதினா கருவேப்பிலை போட தேவையில்லை 
சாதாரண உடைக்கு புதினா கருவேப்பில கொத்தமல்லி போடுவோம் இதுக்கு பொடியா நதிக்கு எடுத்த கொத்தமல்லி மட்டும் தூவி கசரிக்கிட்டேங்க இப்ப சின்ன சின்ன வடையா போட்டு நல்ல எண்ணெயை காய வச்சு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க நைசா அடிச்சு எடுத்துட்டு அந்த கைமா கறி அவரக்கொட்டை நல்லா இந்த மாதிரி பெசரிக்கிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையா எடுத்து முதல்ல வச்சுக்கலாங்க அதுக்கு பிறகு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வந்துட்டு இருக்கு என்ன பண்றோம் இப்ப இது அரை தீல வச்சு ஃபுல் தீலையும் வைக்க கூடாது சிறுந்தீலையும் வைக்க கூடாது ஒரு அரை பக்குவத்துக்கு தீல வச்சு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா வடைய தட்டி நம்ம போட்டுடலாங்க இது அரை தீ பதத்திலே வந்து நல்லா முருகலாம் வரும்போது எடுத்து பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் இந்த பாருங்க இந்த மட்டன் அவரை கைமா வட அருமையா செவந்து வந்திருக்கு இப்ப நம்ம இதை எடுத்து பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துடலாங்க நல்ல சூப்பரா வந்திருக்கு பாருங்க செவந்து நல்ல மட்டன் கைமா நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இப்ப இதை எடுத்து வச்சு பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துடலாங்க நம்ம வீட்லயே வளர்ந்த அந்த அவர கொடியில அவரக்கா வந்து ரொம்ப முத்திருச்சுங்க அந்த முத்தின அவரக்காவை வீண் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் இந்த மட்டன் கைமா அவரக்கொட்டை மிக்ஸ் பண்ணி இந்த கைமா வடைய செய்திருக்கோம் இப்ப இதை பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்து சாப்பிட வச்சிடலாங்க ரொம்ப சூப்பரா வந்திருக்கு முறுமுறுன்னு அந்த மட்டன் வந்து எண்ணெயில வேகும் பொழுது அதனுடைய வாசனையே ஒரு தனிய சுவைய கூட்டி கொடுக்குங்க இந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து வீட்டுல செய்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாமே வேலூர் சிவகுமார்